。叶小天，你居然敢来！好大的胆子！放开你的臭手！哼，莹莹，一会儿男人要决斗，怕伤人，你去后面等我。废话少说，赶快动手吧！咬上了，现在就让他毒性发作了。让一下，让一下，让一下，让让，继续，挤什么挤？来晚了，来晚了！哎，让我过去，我是来打擂的。什么？你来比赛？嘿，就你这个臭老头，你还参加比赛？那夏家大小姐还能看上你？你往哪去？让一下，让一下，还不放马过来？哼，不对啊，我刚刚想起来，咱们俩规矩还没谈好呢，比什么比啊？打就打吧，还谈什么规矩？哼，那不行。是文斗呢，还是武斗呢？是一场定胜负，还是三场分上下？需不需要找一个人来公证啊？要不要签生死状呢？这些事情都要事先谈好啊。哎，对对对啊，我告诉你啊，这个规矩得定好，要不然免得你输了以后你,你赖皮。姥姥，你到底是要文斗还是要武斗啊？你是想一场分胜负啊，还是三场分上下？我做公证还是很公平的啊。什么都不用了，总之马上开打，谁赢了，莹莹就归谁，必须得打。好、啊，不过我们换个地方打。叶小天，我看你是认输了吧？我会认输？哈，格龙，你以为我看不出来啊？你故意摆一个大木墩子放在那里，一会儿跟我打的时候，你故意被这个大木头给绊倒，然后再加害于我，是不是？哼，想耍赖没门！我的天！他曾经一拳打死一头盲牛啊！这下可以了吧？你还有什么借口？打打打打打打打打打打打打打打！那个毒虫子什么时候生效啊？啊，这中蛊之人只有在极度欢喜或者是极度暴怒的情况下，这蛊毒才能够迅速发作。大哥，你就让他极度生气一下。极度暴怒，嗯，知道了，退下。哼，那个，在正式决斗之前呢，我还有几句话想说。切，坐下，啊，坐下，不要起哄啊！我今天要说的这几句话呢，非常重要，我必须要说。我之所以会接受今天这场决斗，全都是因为莹莹。我喜欢夏莹，我要娶她。谁都不能把她从我身边抢走，哪怕对手强十倍百倍，我也不会认输，我永不放弃。耶！今天，不管我是赢还是输，哪怕是我死了，我也绝不会把莹莹让给你这个傻小子。而且我不会把莹莹当做一件战利品，只要你不离开我
你会吗？小天哥，混账！这谁出的主意啊？啊，我看都看不清楚。哎，儿子，这后生长得什么样啊？这谁家的孩子啊？这看不清楚啊！不行，得得得，这混账透顶，咱们过去看看，啊，走，走，走，走，走。格隆，我好心劝你，咱们俩之间的决斗根本就毫无意义。莹莹她是我的人，她能嫁给你吗？可能吗？小天，我要杀了你！快跑！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，出来，小子，你还真有本事啊！谢爷，这小身子板瘦的跟我似的，能行吗？你懂个屁呀、啊！有骨头就长肉，啊！爷爷，哎，乖孙女儿，爷爷都看到了，你看，这格龙长得比牛还壮实，啊！这后生一拳把他打倒了，有本事，真有本事！哎，这后生叫什么名字？他他谁家的孩子？爷爷，他姓叶，叫叶小天。哦，叶小天。儿子，咱水溪的世家豪门里面，有没有姓叶的？没有。这小子，就不是大户人家。爹，你怎么这么势利啊？你从来都不问我喜不喜欢，就知道把我嫁进豪门。爷爷，你看他，哼，屁，混账！不哭了，不哭了，不哭了，不哭了！你再哭，爷爷要生气了啊！咱不管他是不是豪门，重要的是他有没有本事。爷爷看到了，他有本事，爷爷做主，就这么定了。嗯，不过还得跟太奶奶说一声，咱们家要争取五代同堂。爷爷最好了。好，这就是混账。嗯，滚。叶小天，你死着！死着！他死着！哎哎哎！输就输了吧，别丢人！格龙，别拉我！他死着！格龙，输就输了呗，当着这么多人的面，你可别耍赖。再说，你可是响当当的汉子，我没耍赖。
，我没说了，他识账，哎，别来，哎呀，格龙。你看这这这，这输了怎么还不认呢？刚才打的时候，我突然间两眼一晕，浑身无力，肯定是他使的账，否则就凭他能一拳将我击倒。这，哎，妹夫，妹夫，这小子说你刚才动了手脚，令他手脚发软才输了。我看你出手啊，教训他一顿，让他无话可说。哎呀，大哥，我那是迫不得已。我跟这小子有约在先，又不能背信，也是为了向莹莹、夏老爹还有夏老爷子展示一下我的诚意。可是我是个读书人，读书人怎么能随随便便跟别人动粗呢？有辱斯文。人家叶公子可是个秀才呢。叶公子不但是秀才啊，马上就要考举人了呢。他不敢动手，就说明他心里有鬼。哎，你这人怎么这样？输了就是输了。我说格龙，我看撒谎的人是你吗？刚刚还说自己浑身无力，现在这不是力拔山河了吗？是。